بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرس محمد ناظم ود اے 38 لیکچر ان فرنٹ اف یو ٹوڈیز لیکچر از اے کنٹینیوشن اف دا پریویس لیکچر اینڈ ان مائی لاسٹ لیکچر آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ ہاؤ ٹو کمپوز اے ڈس اپوائنٹنگ لیٹر اینڈ آئی آئی ٹولڈ یو آئی ایمفیسائز لاٹ that bad news or disappointing news the letters are difficult to compose i have not yet touched upon another form of letters which will follow after the completion of this lecture and that's the persuasive letters they are again very difficult so i'll be devoting quite a lot of time on these two types of letters and the reason i am continuing on with my previous topic is i realize the importance of writing effective disappointing newsletters as you must have seen in your own practical life that saying no to somebody for something for a favor for a concession or anything is difficult rozmara zindagi mein na kehna bahut difficult hai not that we can't say it but the reason being that we are scared we are afraid of not spoiling the relationship which we have developed over a long period of time since we care a lot about human relationship and the whole life revolves around developing that good rapport that good human relationship we take a lot of care in not offending or not injuring someone's feeling and when somebody writes to you or somebody approaches you somebody asks for a favor or granting a concession then there are emotions involved aap business writing mein apni professional uh, life mein dekhenge ke number of times you will have to say no and as i gave you the example last time ke sometimes in a very emotional state you might encounter a person uh, not verbally but emotionally begging that don't take a decision but you are bound to take a decision in your life because the business environment the professional compulsion would demand you to say no and in that a situation you have to learn the art of saying no with a particular uh, point that you do not injure aapne us bande ko convince bhi karna hai ki main jo na keh raha hu this is in your benefit as a matter of fact it could be in the greater interest of your company it could be according to the policy of your company but as i will tell you today that under no circumstances under no conditions you would let the reader know ki ye company ki policy thi jiski wajah se aap na keh rahe ho ya because merit ke upar because on certain uh, preconditions which you have set you are saying no lehaza the reason why i am devoting against this lecture is because i realize the difficulty and the artfulness which is involved in formulating such a message mai chahunga ki aaj aap again carefully try to capture the whole essence which i will be uh, passing it on to you through different examples and explanation of whatever we have already done earlier in the last lecture or uski continuation ke andar جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا کہ ریفیوز کرنے کے لیے کسی کو ڈس اپوائنٹنگ نیوز لیٹر فارمولیٹ کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو کیپ فائیو تھنگس ان مائنڈ ون ایز اے سٹ جسٹ ناؤ دیٹ یو وانٹ ٹو کنوے اے میسج وچ مائٹ انجو دا فیلنگ بٹ یو ہیو ٹو کنوے اٹ ان سچ اے فیشن اٹ ڈزن اسپوائل دا ریلیشن شپ اٹ ڈزن سیور دا ریلیشن شپ اٹ ڈزن انجو دا ریلیشن شپ یو ہیو آپ نے اس بندے کے ساتھ اپنا فیوچر ریلیشن شپ بھی مینٹین کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا ہے کہ سوری آئی کین ناٹ ڈو اٹ ود آؤٹ ایون یوزنگ ورڈ سوری پہلی بات میں نے کہا تھا کہ کنوے دا میسج اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ وائل یو وانٹ ٹو سے نو یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سیور دا ریلیشن آپ ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا چاہتے یو دیٹس وائی وانٹ دیٹ پرسن ٹو ایکسپٹ اس میسج کو وہ ود گریٹ سے 
मैग्नैनिमिटी या रीजनिंग के साथ रैशनैलिटी के साथ वो उस, उस आपके मैसेज को एक्सेप्ट करे क्योंकि अगर वो बंदा आपके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो जो तीसरा एलिमेंट है गुडविल का बिकॉज सम हाउ दैट पर्सन विल हैव अ वेरी बैड रिलेशनशिप विथ यू वो इस बंदे के साथ मैं डील नहीं कर सकता बिकॉज ही सेड नो टू मी सो दैट्स वेट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद दैट पर्सन अगेन अगेन इन योर प्रोफेशनल लाइफ सो टू स्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप यू हैव टू सेंड द मैसेज इन सच अ फैशन दैट द मैसेज इज एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन विद गुड ग्रेस दैट वॉज द good relationship maintaining good relationship with your customer and the fourth aspect which i told you very important was the overall image of your company aap professional life mein dekhenge ke normally people go with brands agar hame koi acha tv pasand hai to hame ek khas company ka hai we'll keep on continuing on uh, buying the product of that very company like was everything you consume everything you use you go in for the brand because brand ke piche एक दिस अ हिस्ट्री ऑफ गुड रिलेशनशिप डिपेंडेबिलिटी ये चीजें आपने जरूर दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ी होंगी तो कीपिंग दैट कंपनीज इमेज इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर सेइंग नो टू अ पर्सन व्हेन यू आर राइटिंग अ बैड न्यूज लेटर अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है और उसके अलावा पांचवा एलिमेंट जो कि मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में दैट इज यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है आप उसको ना कह रहे हैं वो वापस भेज रहा है कि नहीं इसको इस तरह से कंसिडर करो यू डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू ऑन विद फ्यूचर मोर कम्युनिकेशन ऑन दैट वैली सब्जेक्ट और इसके लिए मैंने कहा था कि आपने दो चीजें करनी होंगी ये पांचों एलिमेंट्स आपने जब आपने लेटर को कंपोज करने में दिमाग में रखनी है तो दो चीजें मैंने कही थी आपसे मैंने कहा था कि आपने ऑडियंस सेंटर्ड एक तो टोन रखनी है बिकॉज द टोन इज हाउ यू राइट दिस मैसेज विद ऑल दिस फाइव एलिमेंट्स इन इट ऑब्वियसली और दूसरा मैंने कहा था ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज कीपिंग द एक्सपेक्टेशंस, कीपिंग द फीलिंग्स ऑफ योर रीडर और उसके लिए मैंने कहा था यू कैन अडॉप्ट इधर द डायरेक्ट मैथड और इनडायरेक्ट मैथड देखिए रिटर्न कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा हैंडीकैप यह है कि वेन वी आर considering uh, the audience center tone to oral communication mein to bada aasan hai because you let the uh, your uh, listener speak first or when your when your listener speaks first then you alter your tone aap apna uh, message ko change kar sakte ho alter kar sakte ho apki tone wohi baat aapne jo ek harsh लैंग्वेज में कह सकते हैं फर्मनेस के साथ कह सकते हैं यू कुड से दैट डिप्लोमैटिकली बट द हैंडी कैप इन द रिटर्न कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट सी योर रीडर दैट्स वाई यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग आउट हु योर रीडर इज एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस यू डेवलप वेन यू आर इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर यू नो उसका मिजाज क्या है वो कैसे चाहता है समटाइम्स एज ए सेट यू इन माई लास्ट लेक्चर कभी कभी there are some listeners who would be ready to accept uh, a disappointing news straight away unko agar aap bad news bhi straight away de doge wo they won't react others knowing know, knowing the mood of that person knowing the attitude of a person you will change your tone so writing ke waqt aapne iska khayal uh, rakhna hai aur us wo aapko because you have got a past history or you have done a bit of uh, research on finding out who your reader is और मैंने आपको एक और चीज भी कही थी वो ये कि जब आपने अपना अपनी टोन को चेंज करना है टोन को टेलर करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर देन देर शुड बी फर्मनेस फेयरनेस गुडविल और रिस्पेक्ट ये चार एलिमेंट रिस्पेक्ट मींस रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन ये चार एलिमेंट्स आपने टोन के अंदर डालनी है एंड देन after you have uh, set your tone for the message then you will decide whether you are going in for a direct method which at times is harsh uh, only when you are dealing with unknown customers but i said during the routine communication uh, office communication from department to department where there is no personal uh, impact involved you can use a direct tone 
because the message is short, message is to the point. Lekin otherwise, when it's a question of selling something, when it's a question of maintaining your customer, or business ke andar, aapka customer is very important. As you know, customer is always right. But then, you cannot all the time take decisions according to your customer. Jab aap sare decision apni customer ki marzi ke mutabak nahi le sakte, but at the same time, you cannot risk losing your customer. And that is why you have to adopt that very tone. Or this ke liye mene kaha tha, ke aap jab bhi disappointing newsletter ko shuru kare, to kaise shuru kare? Buffer ke saath. Ek neutral statement ke saath. Ek related but not affecting, not giving the message. Preparing a ground where the person is ready for receiving a message. Or humne formulation of buffer pe kafi wakt lagaya. Mainne aapko type of buffers bhi bataya. Ke wohi cheez jo aapne buffer mein dalni hai, aap us buffer ko kaise incorporate kar sakte hai with you attitude, with positive words, with passive voice. I hope you must have gone through that. And I would request you to please go on, the, uh, on that exercise which I mentioned to you in my lecture last time. It is important. You will never be able to write a good disappointing newsletter if you do not take care to know how to formulate a good buffer. Without buffer? Because buffer is... What is buffer? I just told you earlier. Buffer mein aap ek mind... Frame of mind apne reader ka tayar kar dete ho. He or she is ready to listen to any reasoning jo ke aapne tone set ki hai. Uske baad aap, jab aap reasoning denge and then you will give the bad news. To abhi tak humne buffer se ek ground tayar kar di hai jis ke liye wo audience aapki jo hai, aapka reader jo hai is ready. Now, अब हम क्या करेंगे? We will follow with reason because we have given a very good buffer, जिसमें हमने उसको बता दिया है कि well there are certain things related to our common interest. अब your reader is ready to listen something which you might try to mold him or her finally given the bad or the disappointing news. Now, having prepared the ground, having written down the first opening paragraph, buffer, now we have to give, devote our uh, paragraph with certain solid reasons. Now, us reasons ke liye, we will be following five strategies. Hum paanch cheezo ka khayal rakhenge. Pahla to ye hai, ke when we start with the reasoning, what is more important is that reasoning we will emphasize on why I am doing this, not what the decision is. Why is this important? Why is it important? Because later on, later on, you decision to take it will be based on why have you come to this decision? Why have you come to this conclusion that you have to keep it? replacement karni hai, nahi karni hai, why? That's important. Iske liye aapko, you have to give sufficient detail following the buffer. But it should be long enough that the, your reader gets bored. So, provide enough aur uske andar jo relevant detail ho, wo pehle aur uske baad phir secondary. The same way humne jo pattern pehle follow kiya. So that, giving that detailed reasoning aap Logically, आप अपने रीडर को प्रिपेयर करें। पहली बात, डिटेल्ड रीजनिंग होनी चाहिए। दूसरी है कि यू मस्ट टैकल दिस रीजनिंग एस्पेक्ट वेरी टैक्टफुली। डेट इस यू विल हैव टू टैक्टफुली बी। इट इंप्लाइज दैट द एप्लिकेंट इस बेटर ऑफ बाय फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग। डेट इस इफ यू टेल अ पर्सन not to uh, join this because the competitors are fairly good enough. 
fairly experienced, fairly smarter than him or her, you will not be able to fit into this environment. This is for your betterment. This is a tactful way. That is telling the uh, the prospective uh, jockey uh, is a recipient of certain award, concession, etc. That the background of a potential jo workers ke saath kaam karna hai, the cope ni kar, kar paega. So this is being tactful. Just me ne aapko pichhe dafa example di thi ke when somebody coming to me asking for a job and I feel doesn't fit in, then I give a reasoning that is it is in your interest. It is better that you look for some other opening or wait for the time where there is an appropriate opening in the organization. So reasoning ko develop karte vakt, tactfulness is very important because tactfulness will help you saying later on no. Kyunki abhi aapne no nahi kaha, but you are tactfully dealing with the reasoning which is going to follow the buffer path. Then, you need to having an individualized approach to the reasoning. That is, in the back of your mind, you know that it is your company's policy ke hum nai employment ke liye, jo bhi banda hire karenge, uska paan saal ka experience hona chahi. Ye aapki company ki policy hai. But, you should never hedge your decision behind the company's policy. It is practically wrong. And let me tell you, uh, people in professional organizations do that. It is very injurious for the goodwill, the good image of the company. Let me give you a personal example of my own uh, past experience that I happen to apply to one of the uh, car industries. I said, I paid the money. I said, three months after the car will get the car. very fine. After three months, I received a letter, delay, and believe you me, very unprofessional letter. After three months, six months, six months passed, no reply. Whenever I will ring up the local dealer, the guy would say, Sir, hamara to koi kusur nahi. Wo company jo Karachi hamare head office wahan se reply nahi aara. I said, don't please do that. Aap apna image kharaab kar rahe ho. Mind it. When you become a, a, a responsible person, don't make this mistake. No matter up just situation mein, jahan bethe hoi Because you are confronting the customer. Whether you are talking on phone, whether you are facing, uh, uh, verbally communicating, or you are communicating in writing, never ever use the organization's name. Kabhi organization ke upar blame shift na kare. Higher authorities pe kabhi na blame shift kare. That's a bad way of either putting the information in writing or saying it verbally. So, even if it's your company's policy, even if it is because of some company's wrong uh, procedures, aap usko tactfully individualized form ke andar, uh, explain kare. Because, like I, I said to you earlier, if I explain to the person, halake, I know, in my organization, a person with five years experience would only be able to get a job. But if I say this is my company's policy, we can't have five years, three years experience, we can't. Then the person will have a complaint that you have not considered me on my merit. So that's why it is important that you judge merit on your merit. And in the back of it, it is, the, uh, it is the, your company's policy. Also, while writing bad newsletters, disappointing newsletters, never be apologetic. Dekhi, you can only be apologetic if it is your mistake. And if it is your mistake, then you will have no qualms to accept it. Aapko koi khatsha hi nahi hoga, or rather, it is very good in professional, just when earlier, uh, remember, in my direct, direct request letters, I said, if you have made a mistake, accept it. Uh, voluntarily, ko, haan, se hui hai. because it will be good for your organization. You will rectify that mistake and others' customers won't get affected. But when you are apologetic, that means you are somehow trying uh, not to rectify. Or in the past, you must have done. Uh, but if you are apologetic, you will immediately ask 
बैड न्यूज लेटर लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी बट इन इन डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर नेवर बी अपोलोजेटिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्टली द फिफ्थ आस्पेक्ट इज दैट यू मस्ट फॉलो द रीजनिंग विद अ पॉजिटिव राइटिंग यू नेवर से दैट यू डू नॉट मीट आर रिक्वायरमेंट नेवर इट हैज टू बी पॉजिटिव अवॉइड नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशन ये मैं थ्रू आउट आपको कहता आ रहा हूं कि मैंने वर्बल कम्युनिकेशन में भी कहा नेगेटिविटी निकाले नेगेटिविटी निकाले और मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में कहा नेगेटिव वर्ड्स न डालें बिकॉज वेन यू कैन से समथिंग यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स वाई यूज नेगेटिव वर्ड्स सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर डेवलपिंग द बफा विद रीजनिंग सेकेंड पार्ट में सो यू नीड टू बी पॉजिटिव मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ऑफ वट एवर आई हैव सेट यू सो फार दैट इज हाउ टू कंपोज अ पैराग्राफ वेयर यू आर गोइंग टू गिव रीजन एंड दिस एग्जाम्पल इज कंसिडर सपोजिंग दैट यू रिफ्यूज द एन एप्लीकेंट जिसने कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया एंड यू आर गोइंग टू रिफ्यूज अ जॉब सो You will see that a tactful, tactfully worded letter, jo hai, wo will give these reasons for the decision of not to hire that person, because these management trainee positions are quite challenging. Our human relations department has researched the qualifications needed to succeed in them. the findings show that the two most important qualifications are a bachelor's degree in business administration and two years supervisory experience ab dekhiye carefully dekhe uh ye jo paragraph hai one can easily sense that refusal is going to follow abhi tak na nahi kaha abhi wo jo क्रिटिकल सेंटेंस है सॉरी वी कांट ऑफर वो भी किस तरीके से कहूंगा देंस वन कैन गेट फ्रॉम हेयर इज द रीडर वुड से आह राइट कि इन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है एंड दे नो वॉट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब सो दिस पैराग्राफ प्रोवाइड्स अनफ डिटेल टू मेक द रीजन फॉर अ रिफ्यूजल लॉजिकली एक्सेप्टेबल आगे जो रिफ्यूजल आएगा अब ये पैराग्राफ से द रीडर लॉजिकली एक्सेप्ट कर देगा और ये पैराग्राफ इंप्लाइज दैट द एप्लीकेंट इज बेटर ऑफ अवॉइडिंग अ प्रोग्राम इन विच ही और शी प्रोबली वुड फेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आ तो जाएगा अगर किसी वजह से सफारश से या कन्विंस करके आ जाए विल नॉट बी एबल टू लास्ट ए लॉन्ग सो अगर तो वो इंटेलिजेंट एप्लीकेंट है विल मेंटली खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लेगा एंड ऑल्सो it explains this paragraph explains the company's policy as logical rather than rigid ye nahi ki agar hamari company ne kaha ki humne 5 saal ek practical experience ke sath lena hai to company is not rigid ke ji 5 saal se agar kisi ka 4 saal hai nahi uske piche ek background hai ek explanation hai aur if somebody is rejected on the basis because this doesn't carry the 5 years it is on the merit because that person will not survive and likewise no apologies have been offered in this uh, paragraph also isme koi negative expression nahi hai that is kaha to hi gaya hai ki you do not meet our requirement as a matter of fact is paragraph ka matlab ye hai you do not meet our requirement but no where the negative words have been added here you understand that's how we start with reasoning aapne जब भी बफर मैंने आपको बफर फॉर्मुलेट करना सिखाया नाउ रीजनिंग जब आपने देनी है इस तरह से आपने पैराग्राफ्स को विदाउट सेइंग नो आप कैसे रिफ्यूज करेंगे ओके दिस इज द आर्ट यू आर गोइंग टू लर्न आइए हमने रीजनिंग भी दे दी हमने लेटर में बफर भी दे दिया नाउ द क्रोशल पार्ट वी आर गोइंग टू से नो अब हमने फाइनली क्योंकि अगर हम अपने रीडर को यह ना बताएं कि इस सब रीजनिंग के बाद यू आर नॉट बीइंग ऑफर्ड तो परहैप्स 
मैसेज विल नॉट गो क्लियरली दैट हैज टू बी गिवन उसको बताना है कि दी पोजिशन हैज नॉट बिन ऑफर टू यू तो इसके लिए टू स्टेट द रिफ्यूजल हम विल यूज थ्री टेक्निक्स एंड दीज टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर सेंग नो एज क्लियरली एंड एज काइंडली एज पॉसिबल विल बी सेंग इट वेरी क्लियरली एंड एट द सेम टाइम विल बी वेरी काइंड हम इसमें सॉफ्टनेस भी आए ताकि वी डू नॉट वॉन्ट टू इंच फर्स्ट टेक्निक ये है डी एम्फेसाइज द बैड न्यूज जो आपने न्यूज देनी है उसको ज्यादा एम्फेसाइज ना करो और माइंड इट प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इस चीज को प्रैक्टिस करें आपने किसी को कोई खबर ऐसी सुनानी हो जो कि अच्छी ना हो तो उसके ऊपर ज्यादा डायलेट ना करें कोशिश करें ब्रीफ टच करें गो क्वाइट अगर आप उसको बताते रहेंगे देखो तुम फेल हो गए हो आगे भी ये था काम नहीं करते थे आगे भी तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं यू हैव फेल्ड फाइन जस्ट मेक द पर्सन बिकॉज अ पर्सन इज इन अ बैड मूड ह्यूमन रिलेशनशिप खराब होंगे सो इंपॉर्टेंट इज दैट डी एम्फेसाइज एंड दैट इज कैसे डी एम्फेसाइज कर सकते हैं इन राइटिंग मिनिमाइज द स्पेस और द टाइम डिवोटेड टू द बैड न्यूज ये जो पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आपने बैड न्यूज देनी है इसको कम से कम मुख्तर अल्फाज के अंदर कम से कम स्पेस में बता दें और दूसरी बात यह है कि सबॉर्डिनेट द बैड न्यूज इन अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर डाल दो स्क्रीन पे देखिए मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रहा हूं इसके अंदर बैड न्यूज है कैसे My department is already short of manpower, so I'll need all my staff for at least the next two months. अब इस सेंटेंस को आप बड़े गौर से देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मैंने सेंटेंस अपने इंटरनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि एक दूसरे डिपार्टमेंट ने मुझसे कुछ स्टाफ मांगा था बट इंस्टेड ऑफ सेंग नो I have used this technique. I have, as a matter of fact, I have refused lending staff for a shorter period of time by giving a, an excuse that I need the staff. Or again, so in a way, it was saying no. Mind it. You can ask me one question: that why would you need framing such sentences, stating the refusal when? You have already psychologically prepared our person by putting a good buffer, by giving the reasons. फिर हम स्ट्रेट अवे क्यों नहीं कहते सॉरी आई कैन नॉट सप्लाई यू द रीजन बींग दैट पीपल इवन इफ दे आर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर येट इफ यू फ्रेम द वर्ड्स रॉन्ग इफ यू चूज द वर्ड्स रॉन्ग इफ यू फ्रेम द सेंटेंस रॉन्ग पीपल विल गेट इंजर्ड they still need to listen to a refusal by not having their feelings injured right dusri technique aap istemal is tarah se kar sakte hain ki aap you can embed the bad news uh in a sentence in such a way that you do deliver the bad news but still you do not say no और मैं आपको एक प्रैक्टिकल इन अ लाइटर वेन यू नो बिकॉज आई वांट यू टू बी इन अ जोविल मूड एट द सेम टाइम आप अपनी जिंदगी में भी कई बार खौफ से डर से अपने माँ बाप को ना कहते हुए भी कैसे ना कह जाते हैं यू डोंट वांट टू से नो बट यू डू सपोजिंग आप पढ़ने के लिए लाहौर आए हुए हो एंड यू हैव फ्लंक इन अ कोर्स दे नो कि आपने तीन महीने के बाद यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर स्टडीज एंड कम बैक बट आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए एंड यू वॉन्ट टू डिलीवर दिस मैसेज टू योर फादर हु इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन क्या कैसे करोगे आप यू कहोगे आई एम गोइंग टू स्टे फॉर एन अदर थ्री मंथ्स इन लाहौर बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट अगेन आप देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर covering up you have embedded the news by putting it in such a way that your father 
वुड अंडरस्टैंड कि हां ये सब्जेक्ट दोबारा इसलिए पढ़ रहा है कि या तो उसमें मार्क्स कम आए या ये फेल हो गया बट इट विल नॉट बी एज शॉकिंग एज गिविंग हिम सेंडिंग हिम अ मैसेज आई हैव फेल्ड इन दिस सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टे फॉर एन थ्री मंथ्स टू रिपीट इट आप दोनों को अगर आप वे करें दिस अ लॉट ऑफ डिफरेंस हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ओरल कम्युनिकेशन में भी आप देखिए कई दफा ना बड़े तरीके से करते हैं सपोजिंग अगर इफ आई से टू यू दैट कैन यू कम विद मी एंड हेल्प मी इन दिस इन दिस असाइनमेंट यू इधर यू कैन से नो आई कैन नॉट और यू कैन से यू नो आई एम वेरी बिजी एट दिस मोमेंट आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट विच इज इंप्लाइंग नो राइट यही टेक्निक आपने राइटिंग में इस्तेमाल करनी एंड लेट मी गिव यू अ वेरी गुड हिंट दैट स्टार्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग दिस इन योर एवरी डे लाइफ आपकी ओरल कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी यू विल डेवलप गुड पर्सनल रिलेशनशिप लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो विदाउट यूजिंग द वर्ड नो मैंने जैसे आपको कहा कि एम्बेड द बैड न्यूज इन द मिडल स्क्रीन पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं एंड आई मूव फर्दर अवर प्रॉफिट विच आर डाउन आर ओनली पार्ट ऑफ द पिक्चर अब यहां अवर प्रॉफिट पैरेंथीसिस के अंदर मैंने कहा विच आर डाउन लो प्रॉफिट मैंने बैड न्यूज दे दी है दैट द प्रोफिट आर लो अंडरस्टैंड दैट्स हाउ दिस इज द टेक्निक यू विल यूज This was the first. That is, you have to embed the bad news either in the sentence or whichever way I have told you. Up, you have to choose whether you want to put it last or embed it in between the sentence. But it has to be hidden and said in a very tactful manner. जो कि मैंने पहले आपको एक रूल बताया. Second way of refusing is that you use conditional if and वैन आप अपने अब्बा जान से कहें कि अब्बा जान मुझे मोटरसाइकिल ले दीजिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है मेरा बड़ा वक्त जाया होता है एंड यू आर दी आप अपने बाप के बड़े चहेते बैठे हो बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज नेवर सेट नोट यू बट ही रियलाइज दैट आपने ऐसी डिमांड कर दी है वो फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या करेंगे आप Guess what would he do if he will say, "Acha bete, motorcycle me le dunga, lekin ek shart pe." Only if you get the top one of the top five positions in your upcoming exam. Okay. As a matter of fact, your father had said no to you, lekin unhone a for when. If you secure this position, I'll get you a motorbike. Hai ke nahi? so use the same technique this is to imply that the audience could have received this message could have got a job could have been given a uh, concession if jo bhi requirement hai aapko ye job main offer kar dunga aap apni qualification improve karke aa jao aapka 3 years ka experience hai if you come after 2 years you will be in Competition, you will be e on in equal footing with the rest of the employees. Okay, five years' ke requirement. We and we believe that five years' ke experience is very necessary. Okay, so screen pe dekhiye. When you have more managerial experience, you are welcome to re, to reapply. Ab ham hamne yaha hamne kaha ki ab dubara apply kar sakte hain when you have more managerial experience. As a matter of fact, it's a refusal. and such a statement can motivate applicants to improve their qualification so that's why another way is that you put a condition that's a way of saying no then another way of stating the refusal is tell the reader tell the audience that what you did or what you can do or what you will do and not that what You did not do or what you cannot. Now वाली बात नहीं को मैंने ये ये तुम्हारे साथ किया है ये कर सकता हूं तुम कंसेशन मांग रहे हो आई कैन डू दिस मच 
supposing you are say you are refusing somebody's applicant but say well your qualification is very good you have a good experience magar as i explain ke ji 5 saal you can say i believe that i know some of my friends who are looking for people unke liye tum fit in karoge so this is what you can do rather than saying sorry i cannot yeah if you are dealing in a supplying business and you cannot supply something so aap kaise jawab doge look at the screen we sell exclusively through retailers and the one nearest you that carries this merchandise what you are asking for aage uska naam likhne ke aapki area mein ye hai instead of saying we are unable to serve you that we cannot supply you this so please call your nearest dealer ek to tarika ye hai lekin in, agar aap ye kahen ki we sell exclusively through retailers and this is the retailer go that is how you can tell the audience you can guide the audience by implying the bad news you may not actually you do not have to state it aap imply karte ho maslan look at the screen the five positions currently open have been filled with people whose qualifications match those uncovered in our research ab ye audience ko is tarah se imply kiya hai rather than so by by focusing on the uh, positive and implying the bad news aapne kya kiya you have softened the blow wo jo blow usko milna tha na ka that's what you have done okay now having uh, learned ki aapne how you can say no aapne refusal kaise state karna hai apne letter mein let me show to you uh, the comparison ki aap kis tarike se negative uh, jo hai statements ko positive uh, mein badal sakte hain main kuch aapko examples screen pe dikha raha hu where instead of using one sentence you can use the other one let's 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 look at that pehla sentence dekhiye we must deny you application right we must deny your application matlab ye hai ki we are going to refuse your application ab isko hum bajaye denial is a negative word ye kahe ki the position has been filled positive hai that is hum aapki application ko entertain nahi kar rahe na ke bajaye humne keh diya ki the position has been filled another example we must reject your proposal ab the word reject is a negative word instead of using negative how can we turn it into positive one we say we have accepted the proposal from such and such person competitors they to humne aapki proposal reject karne ke bajaye instead of saying just inform them because people want to know what happened to their to their proposal you say we accepted the proposal of mrs so and so instead of ki aapki humne proposal reject kar diye that's how you can state the refusal in in the third part and an example we can't afford to continue the program because you have been requested ki is program ko aap aur continue kare aage theek hai but you are sending a refusal how would you say that sorry we cannot say the program will conclude on this you have again putting the emphasis on the finishing date you do not touch upon that we cannot aaj jaise maine aapko shuru mein kaha tha ki baaz dafa refusal karne ke liye aapko short to the point zyada further detail mein jaane ki zarurat nahi that's what you should be practicing another very good example we must turn down your extend extension request let's say kisi ne karza dena hai aapka ke ga yaar 3 mahine ki aur extension mujhe de do i'll return you after 3 months or or say it's a bank instead of say sorry we cannot extend the period and you must um, comply with no you might lose your client what is the best way say please send in your payment by september such and such date 
दिस इज हाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग आपने जब भी रिफ्यूजल को आफ्टर गिविंग द रीजनिंग दिस इज हाउ स्मॉल पिथी कंसाइज टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स दे हैज टू बी पॉजिटिव द मेजर पार्ट इज ओवर आपके जहन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया बिकॉज यू हैव लर्न नाउ के हाउ कैन यू कंफर्टेबली से नो एंड यू हैव मेंटेन ऑल दो फाइव आस्पेक्ट फाइव क्वालिटीज लेटर विच आई टोल्ड यू इनिशियली योर कस्टमर योर रीडर इज हैप्पी नाउ फर्स्ट इज हाउ टू क्लोज अ लेटर दैट इज फर्स्ट you have to keep the positive jo positivity aapne apne letter mein throughout maintain ki hai aapne usko maintain karna hai you don't have to refer to any apology for the bad news please do not repeat sentences like we apologize we regret we hope you are in a good mood we hope that you will continue on with our uh, developing the relationship But don't touch that you have fairly done a good job by not using such things okay keep it positive lihaza you must avoid statements such as aapne closing mein aise koi statement istemal na kare again may i say that i regret that we must refuse aap screen pe dekh rahe hain sentence keep in mind don't use this sentence i sincerely hope that you understand why we must make this decision i trust our decision is such satisfactory ye sare sentences ye sare closing remarks revive karte hain uh, wo feelings ko jahan jo ke koi shakhs injured hua hai to aap usko pacify kar rahe hain you have not injured the feelings aapne rationality se aapne reasoning ke sath us bande ko us mental frame mein le aaye hain that the that the reader has accepted yes क्योंकि आपने कहीं होप भी दी है कहीं उसको रैशनैलिटी uh, से बताया है कि वेल योर पास एक्सपीरियंस इज नॉट बिफिटिंग टू दी टू द जॉब विच इज विच इज ओपन फॉर 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 कैंडिडेट्स यहां लिहाजा आपने पॉजिटिविटी शो करते वक्त यू डू नॉट हैव टू गिव एनी इंक्लिंग एनी हिंट ऑफ वॉट यू हैव डन इन द पास वॉट यू हैव सेड इन द पैराग्राफ्स जो कि आपने इसे पहले लिखे तो कीप इन माइंड कोई रेफरेंस नेगेटिव आपने क्लोजिंग पैराग्राफ में नहीं देने लिमिट फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस याद रहे मैंने आपको कहा था कि बैड न्यूज के अंदर आपका फिफ्थ पॉइंट यही था कि फर्दर उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करनी सो so, आप कोई ऐसी चीज ना लिखें क्लोजिंग में कि उससे द पर्सन इज एनकरेज फॉर एडिशनल कम्युनिकेशन ओनली इफ you are willing to discuss the decision further but if there is firmness in your decision jo ke maine aapko kaha tha ki it's very important do not encourage uh, the reader to write you again or contact you again therefore you must avoid statements like if you have further questions please write you know kabhi kabhi hum ye aisa likh lete hain don't say that be optimistic about the future don't anticipate problems inwardly you know that you are refusing but don't presume ke aapka customer aapka reader dobara aapke paas nahi aayega kyunki you have turned down the request you are you, aapne kuch uh, firm principles ke upar decision liya hai lihaza you have to be optimistic that the person will come back to you therefore avoid the statements jo ke main is waqt ek statement aapko screen pe dikha raha hu should you have further problems please let us know ending mein koi aise statement mat dale because this doesn't show optimism ye to uh, you know you again negativity why should you have problems uh, therefore don't be optimistic be sincere वो जो क्लिशेज होते हैं ना जो कि अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं बैड न्यूज में लाइक इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प प्लीज कॉन्टेक्ट आस डोंट चूज दिस 
बिकॉज यहां यू हैव ऑलरेडी टर्न डाउन सपोजिंग उसने आपको फोटो कॉपियर भेजा है आपने खाली उसकी नॉब बदल के वापस कर दी उसने तो रिप्लेसमेंट मांगी थी एंड यू कैन से इफ वी आर अ फर्दर एनी फर्दर हेल्प प्लीज कॉन्टेक्ट आस डोंट इट इज यू आर नॉट बींग सिंसियर एंड यू कैन ऑल ऑल्सो क्लोज शोइंग कॉन्फिडेंस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट डोंट शो एनी डाउट अबाउट दैट यू विल बी एबल टू कीप दिस कस्टमर विच यू आर नॉट दे फॉर यू मस्ट अवॉइड फ्रेज सच एज जो कि मैं आपको एक फ्रेज स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वी होप यू विल कॉन्टिन्यू टू डू बिजनेस विद अस डोंट एंड योर लेटर विद अ फ्रेज लाइक दिस इसका मतलब आपके जहन में कुछ डाउट है कि हो सकता है मेरा ये क्लाइंट वापस ना आए ठीक है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एक लेटर स्पेसमैन का How can you refuse for some information uh, to share some information in your professional life? You will come across uh, letters or requests, जहाँ people would ask you for sharing some information. You have collected some statistical data. कंपेटर्स का आपके पास डाटा है आपकी अपनी सेल्स फिगर्स हैं आपकी अपनी एम्प्लॉयज की बहुत सारी फिगर्स होंगी एंड इफ एनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन आस्क यू सेंस यू आर लेटर टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे वेरी क्रुशल जंक्चर बड़ा बहुत मुश्किल डिसीजन आपके लिए होगा बिकॉज माइट भी आप कहें कि अगर मैं ये रिक्वेस्ट मीट नहीं करता तो इट कुड स्पॉइल द कंपनी सी मैच सो दे फॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसी रिक्वेस्ट फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इसको हम कैसे ना करेंगे मैं आपको एक स्पेसमैन लेटर दिखाता हूं एंड केयरफुली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड यूज एवरी सेंटेंस जिसके अंदर वी हैव सेड इन अ वेरी रीजनेबल लॉजिस्टिकली उसको लॉजिकली बताया गया है एंड द पर्सन वुड अंडरस्टैंड दैट यस आई एम आस्किंग फॉर टू मच लेट एस लुक एट द एग्जाम्पल वी एट एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है अप्रिशिएट एंड बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च ऑफ कंपनी सच एज योर्स सबसे पहले देखिए बफर क्या है You cannot simply turn down because वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मे बी अवेल्युएट करती है असस करती है कंपनीज को और वो इंफॉर्मेशन मांग रही है आपसे अगर आप स्टेट से नो दे माइट पुट अ बैड वर्ड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब हो सकता है सो वेरी गुड बफा दैट वी एट एक्स वाई जेड कंपनी एप्रिशिएट एंड बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च ऑफ कंपनीज सच एज योर्स योर स्टडी साउंड इंटरेस्टिंग अब दिस इज द बफर अब मैंने अगले पैराग्राफ में आई एम गोइंग टू फॉलो इट विद रीजनिंग ना नहीं भी की रीजनिंग देखिए अवर बोर्ड रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल सेल्स इंफॉर्मेशन अंटिल क्वार्टरली रिपोर्ट्स आर मेल्ड टू स्टॉक होल्डर्स अब ये देखिए द रीजन मैं बेस बना रहा हूं असिंग नो के दिस इज अ As a matter of fact, this is a policy decision, but doing it in such a way, okay, requires strict confidentiality. We release press reports at the same time the quarterly reports goes out, and we will be sure to include you in all our future mailings. अब देखिए यहाँ reasoning दी है with reference to the company policy. ये नहीं कहा कि it is our company policy. कि हम आपको अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट से या बोर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से पहले वो अप्रूव करें स्टेटिस्टिक्स उससे पहले हम नहीं दे सकते यू कुड हैव डन दैट इंप्लाई किया है ये दिस इज अ पैराग्राफ वेयर वी हैव पुट द रीजनिंग नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल दो वी कैन नॉट रिलीज प्रोजेक्टेड फिगर्स 
we are more than willing to share information that is part of the public record dekhiye kis tarike se phir usko khush kiya ja raha hai i have enclosed several of our past earnings reports for your inspection we look forward to seeing the results of your study please let us know if there is any additional way we can help up look how have i incorporated all the things which i mentioned to you earlier aapne dekha ke a very decent way of refusing a letter which sought information about say my company where i thought it was not possible to share before the whole board of governors approves you have to learn from this example mai agle inshallah lecture ke andar lectures ke andar mai aapko or especially the coming lecture i will show you more examples because i believe a letter like this gives you an idea कि आपने बफर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है आपने रीजनिंग कैसे देनी है आपने क्लोजिंग के अंदर पॉजिटिव टोन कैसे मेंटेन करनी है यू हैव वेरी स्मार्टली आपने ना किया है गिविंग इंप्लाइंग राधा द कंपनीज पॉलिसी बिकॉज यू हैव स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट यू आर ऑब्लाइज दैट स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है you can't let the figures be exposed before it is approved by the board the information kaise aapne i hope you uh, enjoyed this uh, letter or next time when i continue on this subject that would be my uh, last lecture on this very uh, topic of refusing because i believe as i said to you earlier this is important this is this is crucial it's not easy to say no Uh, आपने और एग्जाम्पल्स सोच के रखनी है यू मे ट्राई टू योर सेल्फ स्टार्ट राइटिंग कंस्ट्रक्टिंग अब अफा रीजनिंग कैसे रीजनिंग करनी है एंड देन क्लोजिंग मैं चांद एक और एग्जाम्पल्स के साथ अगले लेक्चर में आऊंगा बट आई विल लाइक यू टू फोकस ऑन डेवलपिंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ सेंग नो दो किस्म के लेटर्स जैसे मैंने शुरू में कहा था एक राइटिंग डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर्स और एक परसुएसिव लेटर्स परसुएसिव लेटर्स वुड फॉलो आफ्टर दिस लेक्चर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर जब मैं इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करूं वो भी बड़े डिफिकल्ट लेटर्स हैं क्योंकि अदरवाइज शेयरिंग गुड न्यूज इज ईजी शेयरिंग दंसरिंग रिक्वेस्ट फॉर एनी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इन्विटेशन प्रेजर्वेशन जो कि पीछे हमने डिस्कस किए वेरी ईजी बट दिस इज वेयर योर स्किल्स आर इन्वॉल्व वेयर रियल योर कॉम्पिटेंस आई होप यू विल डिवेलप इन दिस दैट यू कैन ओनली डू इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू लुक फॉर गुड लेटर्स यू यू माइट फाइंड कपल ऑफ सम गुड रिफ्यूज लेटर्स बैड न्यूज लेटर्स इन योर बुक्स एंड इनशाला आई विल I'll conclude this subject with a couple of more examples and i hope you will keep the salient points jo maine cheeze ki hain wo aapko zehen mein rakhenge and you will start practicing them aur jaise ki maine shuru mein kaha ki aap apne rozmarra zindagi ke andar bhi negative words istemal karne chhod de that will become your second nature you will learn to say no without saying no and automatically it will come into your writing as well i hope you enjoy you enjoy today's letter uh, lecture I'll be back with you next time. Khuda Hafiz to them.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس محمد ناظم ود دی فورٹی فرسٹ اپیئرنس ان فرنٹ آف یو ٹوڈے وین آئی واز کمنگ ٹو ٹاک ٹو یو آئی واز تھنکنگ دیٹ وی آر فاسٹ ریچنگ آر ٹارگیٹ اونلی فور لیکچرز اے وے اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول ناٹ بی ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو یو دا وے آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے اینڈ مور اور لیس آئی ووڈ ہیو کمپلیٹڈ دا ٹاسک آف گیونگ یو as much information and knowledge as I could give within these 45 lectures. But then realizing the importance of communication which I have been throughout my lecture emphasizing upon you, telling you that this is going to make or break your professional or personal career, I thought that I must not miss some another important things which I believe is linked up with the art of persuasion. In my last lecture, I told you how to write persuasive letters. In my speech when I was talking to you about oral communication, I emphasized that while you develop the art of communication, good speaking, you must as well learn how to be a persuasive speaker. So whereas communication means sharing information, The important aspect is that you must develop the art of persuasion. So persuasion is as important, rather more important as providing information. In fact, information is always there, as I have been telling you in my past lectures. But what really makes a difference is how persuasive you are in your speech, in your presentation, in your writing. That's why I'm trying to take some more time and I'll be delving on this very aspect today. Or aap ko mein chahunga ke again focus karun kuch cheeze jo mere pichle lecture mein aap ko clear nahi hui hai wo mein aaj mazid bataun. With this intention that you must have this thing in your mind that you need to be a persuasive writer. You need to be a persuasive speaker. And persuasiveness is an important comp component of your good communication. Aaj, when you look around, the way the business is developing, you must be coming across while you, you are on your way going somewhere. You see people marketing, people trying to persuade you, people trying to rope into their own ways of marketing and persuading you by enticing you, by making you catch to their selling gimmickries or whatever tricks. There is an element of persuasion. Ye product khareed lijiye, ye muft product hai. Jaayin iske andar aapko sone ki cheez bhi nikalegi. That is because they want to attract you somehow that you use the product. But mind it, sometimes you can, you can kill the whole thing by trying to oversell, trying to be manipulative. Ek cheez jo ke main aapko gosh guzar karna chahta hoon, focus karna chahta hoon, ke persuasion is not gimmickry. It is not roping in your customer by being manipulative. Maine aapko char cheezen batai thi. Aur char cheezon mein sabse pehli cheez thi, attracting the attention jise main keh raha tha grabber hai dekhiye negative uh, news uh, letters mein disappointing news letter mein aur isme ek cheez common hai ke we do not have a direct approach that is we adopt the indirect approach we change the mood of the person we bring the uh, reader in a receptive frame of mind lehaza اس وجہ سے ہم پہلے جیسے کہ وہاں گریبر استعمال کرتے ہیں یہاں وی اسٹارٹ ود دی اٹینشن گیٹنگ اسٹیٹمنٹ اٹینشن گیٹنگ سم تھنگ کیچی گریبا آج میں آپ کو کچھ پریکٹیکل گریبرز بتاؤں گا وچ ول ٹیل یو ہاؤ یو کین بی انوویٹو ہاؤ کین یو بی کریٹو بفور آئی شو یو ٹو فارمس آف لیٹرز بیکاز پرسویسو لیٹر رائٹنگ میں یا تو آپ سیلس لیٹر بنائیں گے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے یا آپ ایسے لیٹرز لکھیں گے جس کے اندر سے آپ نے 
कलेक्शन करनी होगी जो कि ओवर ड्यू क्लेम्स है सो कलेक्टिव लेटर्स बताऊंगा और आपको मैं सेल्स लेटर दे लेकिन इससे पहले मैं वो चार चीजें दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा जो कि मैंने कहा था कि फर्स्ट थिंग वाइल कंपोजिंग वाइल फ्रेमिंग योर आर्ग्यूमेंट इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड द अटेंशन गेटिंग ग्रैब आर वंस यू सक्सीड इन दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन योर रीडर विदाउट अ ग्रैब आर नो बडी इज इंटरेस्टेड अगर मैं आपसे यह कहूं कि लुक लेट्स वर्क फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कंट्री and beautification of the country by contributing something for a campaign against uh, cleaning the roads you will not buy it although yours and mine have got a common interest for the clean cleanliness of our country but if i tell you look here pakistan and beauty goes hand in hand because it gives us pleasure it's our home and in order to keep it clean we have to keep in mind what are we going to leave for our children for our for our grandchildren now here i am telling you that this country is not only for us for our children for our grandchildren to come i have touched upon an emotional aspect of course patriotism is there but more than that something which is closer to your heart your children your grandchildren who will be living in this country so the first therefore many aapke zehen mein ek grab dala aaiye main jab aapko in charo examples ki that is keeping in mind the attention getting grabber making them uh, having an interest then creating a desire and then action ye charo cheeze jo ki aapne apne persuasive letters ke andar incorporate karni hai i am going to give you some new ideas so that that could facilitate that you really can be creative grabber mein attention getting me just like in speeches you can start with a quote as you say that uh, home is where the heart is now since i want to sell you better homes i am giving you a quote home is where the heart is and home is where you spend the best time of your life best time of the day ab yahan se maine aapko attract kiya hai and then i'll tell you how to grab you further and telling you what is that i want you to pay attention to dekhiye ye main chuke ek selling business mein hu आइए मैं आपको एक और बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं परहैप्स दैट विल बी वेरी अप्रोप्रिएट टू व्हाट आई एम डूइंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू इफ आई से टू यू दैट अर्न वाइल यू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी यू विल बी अगेन अट्रैक्टेड एंड यूल 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 बी ग्रैब बाय what i'm saying i say earn while you learn at virtual university because in the back of my mind is that i am going to sell you computers at a concessional rate and i am going to involve you in telemarketing and i am going to at the same time put you on a special course with virtual university to learn the art of communication here is a grabber i say earn now you being a student would like to be in the earning business as soon as possible maine maine puri ek strategy frame ki because i deal in computer selling because i work with virtual university i have got an alliance with them i have got a common objective because i believe our um, students should be practical students earning and learning at the same time I believe that communication is important for you. So that's why I say earn and I'm going to give you a uh, computer at concession rate. Surely you'll all be attracted here's a grabber. Then you will want to know from me uh, that how to go about getting the computers etc etc. Means here is a way of bargaining by giving a good grabber. Then likewise while you are selling gifts again you can use a good grabber 
गिव अ गिफ्ट टू योर मदर अगर मैं वैसे आपको गिफ्ट बेचू पर हैप्स यू विल नॉट बाय इट बट नोइंग दैट एवरीबडी लव्स हिज और हर मदर आई से गिव अ गिफ्ट टू योर मदर बट बिहाइंड द गिफ्ट यू नो वट आई एम सेलिंग इज अ कुकरी बुक बिकॉज इन दैट कुकरी बुक I know mothers are interested in cooking, giving food uh, to the children. But again, behind that, I have some interest for you too, because I have grabbed you, and then I want to increase your interest, and then I am going to create a desire for it. Abap, you'll further go down into what I'm writing into it. I'll say, cookery book contains recipes. जिसके अंदर लो कोलेस्ट्रॉल फूड की रेसिपी है लो शुगर की रेसिपीज हैं सपोजिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज थिंग्स यू विल श्योरली बी टेम्प्टेड और एक स्पेसिफिक क्लास होगी हु वुड बी टेम्प्टेड गोइंग इन फॉर सच अ गिफ्ट टू द मदर एंड देन दी रेसिपीज अब अलॉन्ग विद अगेन यू नो इट्स अ सेल्स बट इट्स नॉट मैन्यूपुलेटिव माइंड इट आई एम नॉट मैन्यूपुलेटिंग इट्स अ विन विन सिचुएशन आज मैं आपको लेटर्स में जब मजीद जाऊंगा बिकॉज आई एम टेलिंग यू हाउ टू बी क्रिएटिव हाउ कैन यू बी इनोवेटिव यू मस्ट फाइंड गुड वेज ऑफ बींग अर्सुएसिव सेल्स पर्सन हेयर आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज के कुकरी बुक है माँ को गिफ्ट दे रहे हैं और उसके अंदर रेसिपीज है और रेसिपीज के पीछे देन मे बी यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स अच्छे मसाले बेच रहे हैं कुछ और चीजें बेच रहे होंगे but then you are promoting your business through selling these books now here was a that is selling gifts you have created a an uh, a grabber which through which you create an interest create a desire for further knowing about it and then roping in the person to uh, you know go in for that taking the correct actions but one thing keep in mind under no situation I'm trying to be manipulator. आइए मैं आपको इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में बताऊं कि एक ग्रैबर विच कैन इजिली हेल्प यू कंस्ट्रक्ट अ वेरी गुड प्रोसेस इन दैट द रीजन आई एम टेलिंग यू दीज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रॉडन योर हराइजन आई वॉन्ट टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डोंट बी जस्ट कन्फाइंड टू द थ्रेटिकल आस्पेक्ट बट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू बी क्रिएटिव क्योंकि परसुएसिव लेटर्स के अंदर आप जब तक जैसे मैंने आपको शुरू में बफर्स बताए थे कि अच्छे बफर्स कैन सेट द मूड ऑफ द लेटर लाइक वाइज आप पर्सुएसिव लेटर्स के अंदर यू नीड टू स्टार्ट विद गुड अटेंशन गेटिंग ग्रैपर्स मैंने आपको कहा आई एम गोइंग टू गिव यू एन अदर आइडिया सपोजिंग यू आर रनिंग अ हेल्थ लेबोरेटरी एंड यू वॉन्ट to educate your people to be aware about their health now here it is that you can start a grabber telling them that do you know 25% of the people living in pakistan suffer from health diseases because of their bad dietary habits now okay a shocking thing रिमेंबर मैंने आपको वर्बल uh, कम्युनिकेशन में भी कहा था कि आप स्पीच शुरू करने से पहले ग्रैबर से लोगों को uh, आप यू विल गेन देर अटेंशन नाउ हियर यू आर टेलिंग दैम दैट लुक हियर ट्वेंटी फाइव परसेंट पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स एंड देन यू कैन से कम टू आर लेबोरेटरी एंड गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक गेट योर शुगर टेस्टेड अब यहां हेयर इज अ वे ऑफ सेलिंग योर सर्विस people will come there and then you can further uh, induce them in taking some more actions what i mean telling you here by getting the uh, attention is that you can succeed by once involving catching the attention of the people by using the right approach of uh, reading and accepting that they, this grabber is not manipulative but you are providing information 
you are providing details, statistical details about something they are not aware of. So knowledge basically is the preliminary thing which will incite uh, a person to know more about. And as I said to you in my last lecture, that persuasive letters provide options. They do not manipulate, but they educate a person telling them that they have got choices, they can make uh, rational, they can make uh, decisions based on logical and emotional appeals you make. Now, again coming back to the two points which I mentioned in my last lecture, that only emotional appeals will not make a difference. I said to you that if you simply ask a person to donate money, emotionally will not unless they know the credibility of a person. That is it. logically it should appeal to them that yes, the money they are giving is for a good cause. So balancing that logical and emotional appeals is another art. I told you that most persuasive messages include both emotional and logical appeals. Now, in order to well understand that what logical appeal is going to catch the attention and create an interest, you have to further look into it uh, by the way you write, by the way you use words, those with definite meanings or words like abstract meanings like I said to you, talking about the freedom, talking about the value, talking about the comfort, talking about the prestige, these things really would uh, create an interest in a person and they will create a desire further so that one would like to know what is exactly that you are uh, selling or that is what you are convincing a person. When I talk to you about desire, because this is the fourth part, first was the attention getting, second was the uh, interest and the, the third is the desire and finally we'll come to the action. Mind it when I talk to you about desire, again you have to be very intelligently trying to motivate the person because when I say balancing the emotional and the rational part of it, logical part of it, you have to see what appeals to the person. Supposing you sell clothes, straight away selling clothes might not appeal, might not work. But if you talk about style, if you talk about attractiveness, if you talk, talk about outlook, it will sell. अगर आप किसी को ये कहें कि आपको ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लिबास, ऐसा वेल कट, एड्स टू योर पर्सनालिटी, यू आर इमोशनली उसके जो कंटेंट है और आपका मैसेज को इंक्रीज कर रहे हैं। That is, you are selling clothes, but then you are not talking about your clothes. You are talking about the style. You are talking about the appearance of the person. You are talking about that your character. आपका करैक्टर ही डिफरेंट इस 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 लिबास में नजर आता है। That is the emotional appeal. Supposing I sell books, perhaps nobody will buy the books. But if I talk to them about the knowledge this the book contains, people will buy. I say you you need adding to your knowledge. मैं dietary book बेच रहा हूँ। मैं लो कैलोरीज के रेसिपीज मेरी किताब में मैं बेच रहा हूँ एंड आई टेल देम डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट ऑल प्रोटीन डाइट डू यू हैव नॉलेज अबाउट लो कैलोरी फूड से नो आई सेड आई हैव गोट अ बुक आई कैन प्रोवाइड यू दैट नॉलेज यू नीड इट सी आई कैन सेल इट दिस इज द पर्सुएसिवनेस इफ आई टॉक टू यू अबाउट Look, you need an air conditioner in your room. Perhaps you will not buy it. If I say, look, you need comfort. Sare din ke baad thakke hoye aate ho. At least you need a sound sleep. You need comfort. I am selling comfort. I am emotional appeal. You understand? 
मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपका जो है ना हॉराइजन वो ब्रॉडन हो आई एम सेलिंग सो यू वोट बाय इट बट आई से लुक यू नीड अ फेयर स्किन यू नीड अ ग्लो ऑन योर स्किन आप यू कैन एड अ ग्लो टू योर फेस आपकी और स्मूदर स्किन हो सकती है आई नो इट यू आर यू सी बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द इमोशनल रिक्वायरमेंट आप देखिए इट इज नॉट मैन्यूपुलेशन अगेन पर्सन से वॉट यूज दिस सोप दिस इज गुड फील सो वॉट आई मीन सेंग इज दैट यू नीड टू बैलेंस द इमोशनल पार्ट एंड द लॉजिकल पार्ट और जब आप ये चीज सीख लेंगे आपकी राइटिंग में इफेक्टिवनेस आएगी एंड इट विल बी अ परसुएस राइटिंग मैं चाहूंगा कि जब मैं आपसे बैलेंसिंग द इमोशनल एंड द लॉजिकल अपील्स की बात कर रहा हूं तो अपने जहन में वो चीज मत भूलिएगा जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में आपके साथ उसका मैंने डिटेल में बात की और वो दो चीजें थी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन देखिए द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन दिस इज दैट वी टेंड टू ओवर लुक सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वी ट्राई टू डिविएट अगर आप इन साइकोग्राफिक क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स है इमोशनल नीड्स जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कितनी टैक्टफुली बताया कि आप बजाय के प्रोडक्ट्स को बेचने के दोज ऑफ कोर्स दिस इज दीपिंग इन द नीड्स ऑफ द रीडर नीड्स ऑफ द योर कस्टमर इनको फोकस करेंगे तो यू विल बी टचिंग अपॉन द इमोशनल नीड्स ऑल दो उसके अंदर लॉजिकल एस्पेक्ट भी है बिकॉज यू बिलीव दैट देयर इज समथिंग विच इज फैक्चुअल लॉजिकल उसकी अभी है दैट इज ऑन 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 ह्यूमन रीजनिंग पे भी आप बेस्ड है खाली इमोशनल अपील विल नेवर मार्क विल नेवर वर्क सो दे फोर इनका बैलेंस जरूरी है और याद रहे मैंने आपको थ्री टाइप्स ऑफ रीजनिंग लॉजिकली के बताई थी दैट वॉज द एनालॉजी लाइक वेन आई एम टॉकिंग टू माई पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट मैटर वेन आई एम टॉकिंग टू यू नाव I am trying to deal with you the way I deal with my own children. मैं जैसे उनको inform करता हूं जैसे मैं उनको apprise करता हूं जैसे मैं उनको educate करता हूं मैं focus करता हूं I say, look here, look here, child. It is important for you to know, to get the whole essence of the knowledge rather than के घोटा लगा के पास हो जाओ That's why my focus today is that you must understand what is that you need out of this whole course. so that you should be more profitable analogy like uh, when i'm talking to you i say i'm talking to you like my my child when i'm dealing with my own people in, in my organization i tell them it's my it's my my company is my home drawing analogy right and then i told to you about something known as induction that is talking from specific evidence to general conclusion ye cheez फला जगह कामयाब हुई थी लिहाजा यहां भी कामयाब होगी दैट हाउ यू कैन प्ले विद द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट एंड देन लास्ट विच आई वॉन्ट जस्ट टू रिमाइंड यू वॉज द डिडक्शन दैट इज यूजिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्री वाइड प्रोजेक्शन फॉर हायरिंग मोर एम्प्लॉयज बिकॉज यू से दिस इज द ट्रेंड लिहाजा वी मस्ट डो इट एंड दैट्स हाउ यू वुड बी कन्विंसिंग योर बॉस ये तीनों चीजें आपने लॉजिकल प्लस इमोशनल यू विल बी यूजिंग वाइल फ्रेमिंग फ्रेमिंग योर आर्गुमेंट फ्रेमिंग योर मैसेज लेकिन एक चीज जो मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि वाइल वी आर गिविंग लॉजिकल कंक्लूजन टू आर स्टेटमेंट टू द रेफरेंसेस विच वी आर ड्रॉन फ्रॉम इमोशनल एंड से डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन मस्ट कीप इन माइंड दैट वी मस्ट अवॉइड फॉल्टी लॉजिक अगर आपने इमोशनली तो अपील किया है लेकिन यू आर एट द सेम टाइम बेसिंग योर रीजनिंग और फॉल्टी लॉजिक इट विल इट विल इट वॉन्ट वर्क 
to avoid faulty logic. So therefore, I am going to give you some guidelines. One must avoid hasty generalization. That is, do not arrive at a decision immediately. Hasty conclusion, hasty decision, foreign kabhi madde. Even in your practical life, that is, if you listen to an argument, don't give a hasty conclusion. It should be based on uh, concrete evidences, based on facts, based on certain uh, solid footings. That is, keep in mind, avoid hasty generalization. I mean, just like you have given us a little example, that we are specific to generalization. That this is a very test marketing product. It is a very big product. ये हम भी बिकेगा सारे मुल्क में बिकेगा मे नॉट वर्क बिकॉज यू माइट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट विद इन अ कम्युनिटी जिनकी नीड्स थी बट मे बी थ्रू आउट द कंट्री इट माइट नॉट वर्क दैट विल बी अ फॉल्टी कंक्लूजन फॉल्टी आपका जनरलाइजेशन होगी सेकेंड एवॉइड अटैकिंग योर ऑपोनेंट दिस इज वेरी गुड रूल वी ऑल शुड बी यूजिंग इट in our everyday life, verbal communication maybe, and likewise in written communication. That is, you may not be uh, in agreement with the with the reader who has complained to you, or जिसको आप persuade करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा वापस कर दो तुमने काफी देर इस्तेमाल कर दिए. Don't attack that person. उसके character को attack ना करें. You can argument ko aap aapne attack karna hai. So it is important that do not indulge into personal criticism. Kisi ki character pe, kisi ke faith ke upar that your past record says that you have always been doing like, doing like that. You you never return back the amount on the due date. That will be hitting the person on the the suffer aspect of uh, his or her character. Don't do that. Argument करें uh, based on solid footings. So keep in mind that do not attack people. Try to convince through arguments. Avoid oversimplifying a complex issue. That is, you have to present all factors. Then के या ये aspect है या ये aspect है. That is, don't tell. If there are more than uh, two, more than two choices, okay, this is only the choice. Either you take this or take this. You, kisi cheez ko oversimplify na kare. Because you see, if you are putting in front of your reader number of choices, you are being honest, you are being candid, you are giving more options to think. Mind it. मैंने बात शुरू में लेक्चर के शुरू में कहा था कि the persuasion का मकसद ये नहीं है कि आपने सिंपली मोटिवेट करना है या मैनुपलेट करना है राधर यू वॉन्ट द पर्सन टू मेक एन इनफॉर्म डिसीजन इनफॉर्म चॉइसिस देनी है उसको बहुत सारी एंड देन इट इज फॉर यू टू स्मार्टली एक्ट एंड लेट द पर्सन चूज फ्रॉम वट यू वॉन्ट हेम और हट चूज सो दे फॉर यू मस्ट नॉट सिंप्लीफाई राधर ऐसा जो कि कॉम्प्लेक्स है इशू है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पुट ऑल द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ ऑफ द रीडर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इट इज परसुएशन इज नॉट अ वन शॉट एक्ट ये नहीं कि आप आई कैन इमीडिएटली नाउ आई कैन कन्विंस यू ऑन एनी सब्जेक्ट इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेसिकली चेंजिंग द एटीट्यूड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द बिलीव इट इज एक चीज आप बहुत देर से करते आ रहे हैं फॉर नहीं होगा सो दे फॉर यू हैव टू शो पेशेंस एंड एक्ट इट वेरी केयरफुली एंड अदर गाइडलाइन में एक और एस्पेक्ट है अवॉइड एस्यूमिंग अ फॉल्स कॉज दैट इज वी ऑल कॉज एंड अफेक्ट से प्ले करके हम रीजन आउट करते हैं कॉज कॉज इज गुड बी डिफरेंट हर कॉज का डिफरेंट इफेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 
depending on the environment. So therefore, you have to reason it out correctly. That's why I say, kisi false cause ko aap base na banai and you not try to convince a person that uh, this is this is because that is the cause. So mind it, aap jab tak factual correct cheese na banai, do not immediately cause or effect ko similar situations ke andar apply na kare. Again, avoid faulty analogies. Keep in mind that two objects or situations being compared are similar or they could not be similar. Analogy, just like I say, I when I say to, uh, to you that the people I work with are like my family. But then this analogy cannot be applied anywhere else. This is because I spend most of my time with my colleague where I work. Anywhere else, where I just go for a short period of time, I cannot apply the same analogy. That is, you have to see, jab aap wohi teen rule, teen rule jo mene aapko logic reasoning ke liye hai, you cannot apply it everywhere without keeping in mind the correct situation. Then lastly, Avoid illogical support. That is, make sure that your claim and your support is truly logical and not based on a leap of faith. Since persuasive messages are based on faith, aap apna hi, apne faith ko kahi aur illogically apply mat kiji. You cannot say that since this is my faith, likewise, it could work with you. So that will be a wrong approach. Careful that faith should not be used as a base for trying to convince a person. Having said that, having known that we now can well balance the logical and uh, emotional appeals, then comes the final, that is, now is the time for you to reinforce your position. That is, you must now work towards letting the reader move into action. One thing is important, that so far, we are trying to use the words in such a way that we could build up their emotional content of the message or the logical content. But again, you know, using semantics to build credibility and enhance the emotional content of your message can be very effective. Semantics, you remember, I talked to you about semantics, is the choices of the word and the meanings those words give to the reader. Since meanings are what we attach to the words, every person, according to his or her own experience, would attach different meanings. So we can employ the art of semantics while we are trying to reinforce our position. So the way semantics can affect persuasive messages is in a variety of way the people attach meanings to certain words and that is what you can very intelligently make use of. Yaad rahe mene aapko writing skills me shuru mein bataya ke kuch words hain jo ke abstract words hote hain. Kuch hote hain jo ke concrete words hote hain. And abstract words are subject to interpretations, different interpretations because they refer to things that the people cannot experience with their senses. So, you use abstraction to enhance the emotional content of a persuasive message. Aye, I aapko aap se ek example discuss karta hoon, jisme uh, I will be trying to use semantics for promoting my product. Let's say I am selling flags. Main Independence Day pe flags bech raho. And I touch your Patriotism. I said, if you are a patriot person, 
put our flag on your house. And every person, every child must buy our flag because we need to prove that we are Pakistanis. We are proud Pakistanis. So, you know, it will work. Other than that, if I say, if I try to sell flag on the basis of the fabric I'm using, on the basis of the color, on the basis of printing, beauty, perhaps it won't work. But if I use the semantics of saying that every person should try to be patriotic, that's how I can use the art of semantics by selling my product. Exactly the same way. Supposing you are writing a letter to a client who is not paying his or her dues. Overdue hoga ye date. So again, you may have better luck collecting an overdue bill by mentioning honesty, by by mentioning about the fair play rather than repeatedly telling him or her that overdue hoga hai. This is the amount. Aaj jab main aapko examples kuch dikhaunga, usme you will see that collection letters mein aap shuru mein you will employ some of the techniques of how you can use the semantic uh, semantics to uh, inculcate in them a desire to pay back rather than straight away jumping on to the conclusion that we are going to uh, sue you or our legal action in that is important that you can as well employ semantics for getting your message across now using semantics skillfully of course can serve the purpose but not always. There are additional techniques. Aap kuch aur bhi tools istamal kar sakte hai. Main aapko aaj wo tools bhi bata hai. Sab se pehle, that is, be moderate. When I say be moderate, I mean that try to be, play with the psychological needs of a person. And do not try to jump to strong conclusions. That is, when I say be moderate, it is easy for you to bring in small changes in a person's life rather than asking for a major change. Yaad rahe, maine ek dafa aapko ek example di. If I ask a person that stop eating meat because at this age, it is not good for you. Aap vegetarian ho jau. Kyunki I see aapka cholesterol level bhoat high. The person will not buy. I will not be able to persuade. On the other hand, if I just ask the person to skip a meal or two, it will work. So ask for small steps. Don't immediately, that is, jump to for major change in a person. Belief systems or uh, habits ko change karna, attitudes ko change karne ke liye, you need to go gradually. You need not ask a rapid change in a person. Then, focus on your goal. That is, emphasize on action, not on changing minds. Aap logo ke minds ko ni change kar sakte. Aap logon ke actions ko gradually change kar sakte hai. If you try to change the whole thinking of a person, perhaps it will not work. On the other hand, just let the person take one small action. And those small actions will bring a big change in the whole attitude, in the whole mind approach of a person. Use simple language. Keep in mind that people are very intelligent. They can see through the messages. If you are making tall claims, if you are making your message very attractive, aap ye dabba khareed lenge, aapki gadi nikal aayegi. People know, if it works, everybody would be rushing in buying their product, but it doesn't. On the other hand, if you use moderate language, a language which appeals, which doesn't uh, blow up the picture 
آ, اتنا کہ لوگ اس کو ان ریئلسٹک سمجھنے لگے تو دیٹس وائی بی کیئر فل پرسویسو میسجز میں اوور ڈو مت کریں لینگویج کو ماڈریٹلی یوز کریں اور لینگویج شوڈ بی سچ دیٹ پیپل بلیو اٹ یس اٹ از پاسبل اینٹیسپیٹ اپوزیشن آپ اپنے میسج کو کمپوز کرنے سے پرسویسو میسج کو کمپوز کرنے سے پہلے کیپ ان مائنڈ واٹ ول بی دی آبجیکشن پیپل ووڈ ریز یو مسٹ ہیو آنسرز ٹو دی آبجیکشن پیپل ول ریز اف یو ڈو ناٹ ہیو آپ کے میسج میں لیکون آز رہ جائیں گے کیپ دیٹ ان مائنڈ پرووائڈ سفیشینٹ سپورٹ دیٹ از اف دا چینج از نیسیسری دین اٹ مسٹ بی سبسٹینشیٹڈ ود دا سپورٹ دیٹ از اف یو بائی دس دس ول ہیپن اینڈ دس از گوئنگ ٹو ایڈ ویلیو ٹو واٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو بی اسپیسیفک سائٹ فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ڈو یور ہوم ورک ویل اگر آپ نے ٹوٹل اپروچ آپ کی سمپلی یہ ہے مینیپولیٹو ہے پیپل ول میک آؤٹ ادر وائز یو جسٹ بی اسپیسیفک دیٹ آئی ایم سیلنگ سیفٹی اکوپمنٹ بیکاز آئی بلیو اٹ از امپورٹنٹ فور یو بٹ اگر آپ سیفٹی اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی سیل کریں گے پیپل ول ناٹ بائی سو کیپ ان مائنڈ دیٹ یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک کریٹ اے ون ون سچویشن وائل یو آر سیلنگ یور اون پروڈکٹ میک دا ریڈر ریئلائز دیٹ اٹ از فار ہز اور ہر بینیفٹ اگر ریڈر کو اپنا بینیفٹ اس کے اندر نظر آئے گا وہ خریدے گا ادر وائز آف کورس یو سی یو آر سیلنگ یور اون پروڈکٹ ٹو بٹ دین اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون گڈ فار ہم اور ہر ایز ویل ایز یو ٹائم یور میسج اپروپریٹلی ٹائمنگ از ویری اپروپریٹ ٹائم از ویری امپارٹنٹ امیجن گاڈ فار بیٹ دیز اے کلیمٹی دیز اے نیچرل کلیمٹی کسی ملک میں آئی لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے اینڈ سم انشورنس ایجنٹ گوز اوور دیئر اسٹارٹ سیلنگ انشورنس نو بڈی ول بائی پیپل ول لاف ایٹ دا پرسن دیٹ از ناٹ دی اپروپریٹ ٹائم بٹ ویٹ فار دا ٹائم وین ایوری تھنگ ریسیڈس لائف ہیز کم بیک ٹو نارمل دین گو اینڈ سیل انشورنس پیپل دیٹ از دی اپروپریٹ ٹائم یو کین ٹیل پیپل لاسٹ ٹائم You did not insure your home. You did not insure your appliances. If you have done it today, you could have saved your uh, property. So, appropriate time is when the people are ready to receive your message. That is very important. Just like I will tell you in the collection letters, that you will straight away tell someone to say that you will emotionally appeal to them, یا لاجیکل اپیل کریں آپ اسٹریٹ اوے اس کو ایک نوٹس بھیج دیں وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آ لیگل نوٹس بھیج دیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آ لیگل ایکشن ٹائم از ناٹ رائٹ وی آر گوئنگ ٹو اینٹرگنائز دا پرسن سو دیفور ٹائمنگ ویری امپارٹنٹ اسپیک میٹافورکلی پرسو ایسو میسجز کے اندر میٹافا بہت افیکٹو پینٹ اے پکچر پیپل لائک It, it puts the people into action. If I say, all the world is a stage. Look here, now people can imagine. We all are actors and, and the world is a stage. I have a metaphor. People will understand. And here, we are all actors and we are all the role. And we are a team putting up a drama. People can imagine. ہر ایک کا کلیکٹو رول کیا ہے دیکھن امیجن کہ ایک ڈرامے میں اگر ایک آرٹسٹ اپنی ہی طرز کی ایکٹنگ کر رہا ہے دوسری اور کر رہا ہے تو ڈراما ول بی فیلئر سو دیٹ از ہائی اے گلوبل ولیج کا کانسیپٹ میں اگر اس طرح سے دوں پیپل ول بائی دے لائک ٹو کلیبریٹ دے لائک ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف کمیونٹی دیٹس ہاؤ وی کین اسپیک میٹافورکلی ٹو سیل نیو آئیڈیا نیو ایکشن اور سپورٹ then use anecdotes and stories to make your point main computers bechta hu aur main aapke paas aaya hu main keh raha hu ki dekhiye aapka computer 
दस साल पुराना होगी आपकी हार्ड डिस्क में कैपेसिटी नहीं है यू आर ओवरलोडिंग इट बाय अ न्यू कंप्यूटर समे योर हार्ड डिस्क विल ब्रेक डाउन यू विल नॉट बाय पर हैप्स ऑन द अदर हैंड इफ आई टेल यू अ स्टोरी कि पिछले दिनों मेरा एक दोस्त उसके पास एग्जैक्टली यही कंप्यूटर है जो आपके पास एंड ही इज मोर बिजी देन यू वॉट हैपन ही वॉज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन इन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीट इन द मिडल कोर्स ऑफ इज प्रेजेंटेशन हार्ड डिस्क ब्रोक डाउन इट वॉज टोटल फ्यास्को ही लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड डील विद दीपल होम ही वॉज प्रेजेंटिंग ना दिस विल सेल बिकॉज मे बी यू आर अ कंपेटिटर अच्छा आई माइट एज वेल बिकॉज यू विल यू विल फोर्स सी आई डो नॉट वॉन्ट टू रिस्क सच आ कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन सो आप इस किस्म की डिफरेंट टूल्स ये मैंने जितनी आपको एग्जाम्पल्स दी आप परसिव मैसेज में अदर देन इमोशनल और लॉजिकल अपील्स आप ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते सो बी क्रिएटिव ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वर्कस and put it in in your message and likewise in your everyday communication oral as well then now finally deal with resistance aapko definite hai you will come across people who will resist you no matter aap kitna acha apna message that is and you have to anticipate How would people object to your cause? वो कैसे रिजिस्ट करेंगे You must anticipate and answer possible objections. That is, you must try. कि what if this happens? ये आपके पास जवाब होना चाहिए जो भी different scenarios हैं what if this happens? उसको पहले से आप predict कर लें And uh, maybe you could let others help you find solutions. the problems as well or jo ke aap uske andar incorporate kar sakte hain so the common mistakes jo ke aap uh, you can make let me quickly give you some of the uh, mistakes you might so you try to avoid those mistakes one that you you can make a mistake and so you avoid using an up front hard sell abhi thodi der pehle maine aap se kaha tha ke सिव मैसेजेस हार्ड सेल नहीं होते एक ही गो के अंदर आप यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर रिजल्ट कीप इन माइंड इट्स अ स्लो प्रोसेस परसुएशन इज अ प्रोसेस इट टेक्स टाइम बिकॉज पीपल डू नॉट चेंज इजिली अगर आपने जेन में यह रखा है कि हार्ड सेल नहीं यू आर ग्रेजुअली ग्रेजुअली bringing your reader to the point of um, to to the point where he or she will buy your idea you will be a successful persuasive speaker or writer so avoid this second is avoid resisting compromise because keep in mind in life you have to make compromises likewise aap compromises ko resist na kare वन वे और दर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगी सो आप कीप इन माइंड कि जब आप किसी को परसुएट कर रहे हैं मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू सेल एवरीथिंग यू वॉन्ट टू और फॉर दैट मैटर आप कलेक्शन के लिए आपने किसी को परसुएसिव लेटर लिखा है एंड द पर्सन रिफ्यूज टू पे दी होल अमाउंट देन यू माइट से ओके फॉर द टाइम बिंग यू कान गिव गिव दिस मच सो कॉम्प्रोमाइज अदरवाइज यू कान से इधर complete return the whole amount or just i'm going to get take a legal action that is keep in mind you must avoid uh, resisting any compromise then relying solely on great arguments don't think that if you are a very good communicator aapke paas bahut acha solid substantive evidence hai and you can win over the argument aapne suna hoga ke you can lose a friend but you can never win an argument or or you can or you can win an argument or you can li- li- uh, lose a friend so therefore never try to win an argument 
क्योंकि आर्गुमेंट अगर आपने विन की मे बी यू कुड एनॉय द पर्सन सो डू नॉट रिलाय सोली ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स इज ओनली वन पार्ट बट देन यूजिंग दोज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर अ विन विन सिचुएशन फॉर परसुएडिंग अ पर्सन इन सच अ वे दैट द पर्सन इज हैप्पी एंड यू एज वेल कैन डिलीवर द गुड्स दैट इज वॉट हैज टू बी अदरवाइज डोंट एंटायरली ट्राई टू विन विन एन आर्गुमेंट एवॉइड एस्यूमिंग परसुएशन एज ए वन शॉर्ट एफर्ट जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी कुछ कह चुका कि इट्स नॉट दैट यू स्ट्रेट अवे आप बिलीव करें आप इसमें कोशिश करें कि आई एम गोइंग टूडे इन यू नो इन अ सिटिंग जस्ट इन वन गो मेक एन एफर्ट टू कन्विंस दिस पर्सन इधर ही और शी इज गोइंग टू बाय दिस और वोट बाय इट नो इट्स लॉन्ग प्रोसेस and you just have to uh, depend on the time working on the on the person's uh, psychographic needs and then gradually over a period of time for one single action maybe you could convince the person and then later on aaj i'm going to stop here and then in my next lecture i will give you just a couple of examples i wish i i could do it today but i bel- i believe that it was important for me to tell you that you must not try to overdo things while framing a persuasive message aapke liye ye zaruri hai jaise ki maine aapko disappointing letters mein negative letters mein bataya ki buffers ko kaise aapne structure karna hai aur unki reasoning deke kis tarah se action exactly the same way in persuasive messages you have to be very artful you have to be very careful and you have to make your uh, message appealing both logically and emotionally so that you could over a passage of time make the person uh, accept for a change in his or her action gradually as well changing the belief lifestyle which is actually your main purpose of writing a persuasive message aaj i have almost summed up what i started my lecture with because i believed unless and until you have clearly developed a notion of how to get into the right organizational uh, scenario so that you could frame your message appropriately what data you have collected i believe that you will practice it and then inshallah in my next lecture i will give you few specimens of good persuasive letters and then we will move onward to another form of letters which are mostly for in house in company in organization uh, communication but for the time being i would like that please act carefully on the things which i explained to you in detail which i thought was very essential today because in my last lecture too i tried to focus on the things which i believe people overlook that's why i thought it important i thought it very essential that i may uh, emphasize few things before uh, you may just take it uh, as normal ordinary letter writing but the art of persuasive letters uh, is entirely different and you need doing a lot of practice inshallah in my next lecture i'll be summing up by giving a few specimen uh, letters and then proceed onwards telling you how to write memos and short posts all the best thank you khuda hafiz